主要活人炼尸这个主题有点炸，大长老都有点不知从何处问起。大长老用活人炼尸的鬼修已被囚禁在清河聂市，同时炼化的活尸约六十来具，用囚牢关押，遇害被埋的百姓约一百四十多人，一百余人已被鬼修毁尸灭迹，只余四十一具尸身安置在清河一庄。兰溪臣用一个个数字回应大长老的发问，数字绝不仅仅是一个符号，背后是一条条鲜活的生命。议事厅内陷入沉寂，压抑的氛围笼罩着房间内的所有人。兰溪臣遂又补充道：“炼尸场现已发现两处，皆在兰陵边界偏僻地带，有一处靠近云梦，我希望门中弟子就靠近兰陵地带的偏远山区展开巡查。”二长老沉思片刻后说道。但此举也很容易，对方再次毁尸灭迹。清河聂氏已有鬼修和遇害者，证据已有，现在是救人要紧。三长老理了理自己的小胡须，提醒二长老，揽起人气，倒生生拔下几根胡子，罔顾人伦，罔顾人伦。但他不知道的是，这仅仅只是冰山后的一角。兰西臣并没有将所有事告知，有些事情只能放在长老堂说，不适合在众人眼前。就像三长老所说的，兰西臣之所以启用议事厅，就是想争分夺秒救人。兰西臣很快与兰家的长老达成共识，三名内门弟子携十名外门弟子为一组，前往姑苏偏远山区展开巡查，共计十组，各自携带两枚救援信号灯，以确保巡查安全。兰陵金氏，怎么回事？金光善正哼着小曲看美人跳舞，忽然一名侍从跑到他耳边低语。金光善眉头紧锁，遣散了那些婀娜多姿的舞女。一时间，热闹非凡的房间便只留了金光善和侍从两人。宗主，有一处炼尸场被清河聂氏捣毁，鬼修、活尸均被擒。远方尊特一命我前来告知。聂明觉怎么知道的？他一个人可以解决那么多人。金光善不可置信地看向侍从，发现到派人捣毁至少要一天时间吧？中间那么长的时间，人是死了吗？怎么现在才来和我说？金光善说到后面，将手中的玉杯狠狠地朝地面砸去。侍从听着玉碎的声音，还有地面上四分五裂的碎片，连忙跪下道：“宗主息怒！聂宗主是邪门生外出夜猎时意外发现，意外发现，呵，意外发现就可以生擒鬼修和活尸。”金光善冷冷地看着地上匍匐着的侍从，目光仿佛淬了毒的刀子一般。金光瑶那个小子居然敢玩花样了，也不想想他是谁的种，怪不得不敢亲自来说。宗主是从感受着空气中的灵力，痛苦的缩成了一团，面色开始发青，哑着嗓子喊道：“宗主，赤峰尊当日是为了捕妖兽，所以金光上看着面色渐渐发紫，大有透不过气来的模样，挥了挥大衣袖，撤了灵压，总归要个人和他老实交代。”说吧。我那好儿子怎么教你说的？金光善自然要去会会那便宜儿子的。炼尸场被发现需要有一个人背锅，不是吗？所以他不介意和便宜儿子派来的人好好的聊聊。聂明觉，一个毛头小子而已，再是拿了权改了处事方式，也改不了暴躁的本质。聂明觉，貌似和便宜儿子有过摩擦呀。若没了蓝曦臣这个和事佬，则属下不敢。侍从把头又低了几分。背后的衣服已被冷汗浸湿，属下所言句句属实。赤峰尊于三日前携带数十名门下弟子外出捕捉妖兽，途中也有其围猎鬼怪的痕迹。后于兰陵靠夷陵地带发现炼尸场，并直接进行围杀，所以都是吃干饭的事吧？打到门口了还不知道逃，还不知道烧了那场子，他们全都被抓了。金光善直接打断了对方漏洞百出的话。如果他说的是实话。那养的那些人都是废物，都可以滚蛋了。属下不知。侍从瑟缩着肩膀回答道：“鬼修五人，一人丧命，其余均被活捉。”金光善眼神晦暗不明，思索着此人的话语几分真几分假，传令下去，所有炼尸场停止运行，已有的活尸关押至地下牢房。如在炼尸场方圆十里内发现落单的聂家修士，杀；其他家族修士也一样。金光善拍了拍手，似在端详着自己掌心的纹路，淡声道：“你且去把阿瑶喊来，我有话问他。”属下遵命，是从大气不敢出一口，直到走出了房门，才感受到被冷汗浸湿后的黏糊
，上手摸了摸自己的额头，也全是冷汗。是从咬咬牙，快速走向金光瑶处理事务的房间。东东脸方尊，是从刚推进门，只见金光瑶微微笑着，是父亲唤我过去吗？是从呆愣了片刻，他没料到脸方尊居然可以预测宗主的行动。金光瑶看着微微出神的侍从，他的额间还有大颗大颗的汗珠，衣袖边缘还是湿润的痕迹，遂递了一块汗巾过去，擦擦汗吧。父亲问个话，把你紧张成如此模样，也难怪父亲唤我再过去。金光瑶三言两语就把金光上喊人的目的转移到了交代事情。侍从看着金光瑶递来的汗巾，莫不是真是因为自己没说好？侍从惶恐地接过汗巾。只是眼中闪过一抹精明，快到没人能看清